ിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ആത്മാവോടും കൂടെ യേശുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആണ്ടുവട്ടത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനും വചന പഠനത്തിനുമായി സഭ നമുക്കിന്ന് ആരാധനാ ക്രമത്തിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് യേശു തൻ്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നത് പത്രോസിനെയും അന്ത്രയോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും മീൻ പിടിക്കുന്നടുത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് മത്സ്യം മുക്കുവന്മാരെ തേടുന്നു എല്ലാത്തരം മത്സ്യങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ കടലിൽ എറിയപ്പെട്ട വലയ്ക്ക് തുല്യമാണ് സ്വർഗരാജ്യമെന്ന് യേശു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വലയെറിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് പത്രോസ് തനിക്കും യേശുവിനും വേണ്ടി നികുതി അടക്കുന്നത് അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും കൊണ്ട് യേശു അയ്യായിരം പേരെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം കർത്താവായ യേശുനാഥൻ്റെ സൽപ്രവർത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി കടലിൽ വലയെറിയുന്ന പത്രോസിനെയും അന്ത്രയോസിനെയും മീൻ പിടിക്കാനുള്ള വലയുടെ കേടുപാട് പോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെബദീപുത്രന്മാരെയും യേശു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വലയിറക്കാനായി വിളിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ആ വിളിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസാദാത്മകമായി ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു അവർ ഇനി മുതൽ അവർ മീൻ പിടുത്തക്കാരല്ല മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരായിരിക്കും മനുഷ്യരെ 
തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നവരായിരിക്കും അവർ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മത്സ്യത്തിന് പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു മൂല്യമുണ്ട് മത്സ്യം എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ഈക്തൂസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അക്ഷര അക്ഷരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ രക്ഷകൻ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവനഗരം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അഗസ്തീനോസാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകനാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഈ സെവിയർ എന്നാണ് ഈക്തൂസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആവർത്തിക്കട്ടെ ഈക്തൂസ് എന്ന വാക്കിന് മത്സ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ ആ വാക്കിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച യേശു ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ മത്സ്യം യേശുവിൻ്റെ പ്രതീകമായി മാറുന്നു പൗരാണിക ലോകത്ത് മഹതിയായ അമ്മ സുരക്ഷിത ഗർഭപാത്രം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിൽ മത്സ്യം എന്ന വാക്ക് പ്രതീകാത്മകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സംരക്ഷണം കാരുണ്യം എന്നിവയാണ് അമ്മ ഗർഭപാത്രം എന്നീ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും പ്രതീകാത്മകമായി നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം മത്സ്യമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന യേശുവിന് യേശുവിന് വേണ്ടി മീൻ പിടുത്തക്കാരെ വിളിക്കുകയാണ് ദൈവം അതായത് ദൈവപുത്രൻ ലോകരക്ഷകനായ യേശു എന്ന മത്സ്യത്തിനു വേണ്ടി മീൻ പിടുത്തക്കാരെ തേടുന്ന ദൈവം വളരെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗമാണിത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മുക്കുവരായ ഈ സഹോദരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കടലുമായി ബന്ധമുള്ള ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ഈശോ തിരഞ്ഞെടുത്തു കാരണം യേശു പ്രതീകാത്മകമായി തന്നെ ഒരു മത്സ്യമാണ് ആ മത്സ്യം മത്സ്യം പിടിക്കുന്നവരെ തേടിയെത്തിയ സുവിശേഷമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുക എങ്ങനെ ദൈവവേലക്കാരായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ നമുക്കാർക്കെങ്കിലും തയ്യാറുണ്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാണോ മത്സ്യമെന്നറിയപ്പെടുന്ന യേശുവിൻ്റെ വിളികേട്ട് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മുക്കുവരാകുവാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവായ ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മുക്കുവ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ലോകത്തിൽ ഇത്രമാത്രം അറിവുള്ളവരും പഠിപ്പുള്ളവരും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരും വളരെയേറെ സമ്പന്നരും അതുപോലെ വളരെയേറെ സാമൂഹികമായി ഉയർച്ചയുള്ളവരെയും മാറ്റി നിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ കടലിനടുത്ത് നിന്ന് കടൽക്കരയിൽ നിന്ന് മുക്കുവരായവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഈ ദൈവവിളിയാണ് ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന വിളി 
ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം തിന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നന്മയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ നിൻ്റെ കരങ്ങളെ ഞാൻ ശക്തിപ്പെടുത്താം ദൈവവിളി ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് ദൈവവിളിയിലേക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാറില്ല നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മകനെയോ മകളെയോ ഒരു വൈദികനോ സന്യാസിനിയോ ആയി അർപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആരും തീയാറില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ വിളിയും നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് നമുക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദീപവലിയിൽ ഭക്തിയോടുകൂടെ പങ്കുചേരാം സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവർത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ വലിയ പിഴ ആകെയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാകന്മാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മെ നിത്യമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ കർത്താവേ കനിയണമേ കർത്താവേ കനിയണമേ ക്രീസ്തുവേ കനിയണമേ ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ കർത്താവേ കനിയണമേ കർത്താവേ കനിയണമേ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും കർത്താവായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ രാജാവേ സർവശക്തനായ ദൈവപിതാവേ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങേ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങേ മഹാമഹിമയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവേ ജാതനായ ഏകപുത്രനായ കർത്താവേ കർത്താവായ ദൈവമേ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടെ പിതാവിൻ്റെ പുത്ര ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ എന്തെന്നാൽ അങ്ങുമാത്രം പരിശുദ്ധൻ അങ്ങുമാത്രം കർത്താവ് അങ്ങുമാത്രം മാറ്റിരുന്നതൻ യേശു ക്രിസ്തുവേ പരിശുദ്ധാത്മാനോട് കൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ആമേൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ അങ്ങിഷ്ടാനുസരണം നയിക്കണമേ അങ്ങനെ അങ്ങേ പ്രിയപുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ സൽപ്രവർത്തികളാൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരാകുമാറാകട്ടെ അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും അങ്ങയുടെ പുത്രനുമായ യേശു ക്രീസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ ഒന്നാം വായന അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജനം മഹത്തായ ഒരു പ്രകാശം കണ്ടു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സെബുലൂണിൻ്റെയും നഫ്താലിയുടെയും ദേശങ്ങളെ അവിടുന്ന് നിന്ദനത്തിന് ഇരയാക്കി എന്നാൽ അവസാന നാളുകളിൽ സമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള പാതയെ ജോർദാൻ അക്കരെയുള്ള ദേശത്തെ ജനതകളുടെ ഗലീലയെ അവിടുന്ന് മഹത്വപൂർണമാക്കും അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജനം മഹത്തായ ഒരു പ്രകാശം കണ്ടു കൂരിരുട്ടിന്റെ ദേശത്ത് വസിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പ്രകാശമുദിച്ചു അങ്ങ് ജനതയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അവർക്ക് അത്യധികമായ ആനന്ദം നൽകി വിളവെടുപ്പിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരെ പോലെയും കവർച്ച വസ്തു പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ആനന്ദിക്കുന്നവരെ പോലെയും അവർ അങ്ങേ മുൻപിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു അവൻ വഹിച്ചിരുന്ന നുകവും അവന്റെ ചുമലിലെ ദണ്ടും മർത്തകന്റെ വടിയും മിതിയാളിന്റെ നാളിലെന്ന പോലെ അങ്ങ് തകർത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനം ദൈവത്തിനു നന്ദി പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം 
കർത്താവിന്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയുമാണ് കർത്താവ് കർത്താവ് എന്റെ പ്രകാശവും എന്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയുമാണ് രക്ഷയുമാണ് കർത്താവിന്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയുമാണ് ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം കർത്താവിന്റെ ജീവന് കോട്ടയാണ് ഞാൻ ആരെ പേടിക്കണം കർത്താവ് കർത്താവ് എന്റെ പ്രകാശവും എന്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയുമാണ് രക്ഷയുമാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ തേടുന്നു കർത്താവിന്റെ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാനും കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ അവിടത്തെ ഹിതം ആരായാനും വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവിടത്തെ ആലയത്തിൽ വസിക്കാൻ തന്നെ കർത്താവ് കർത്താവ് എന്റെ പ്രകാശവും എന്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയുമാണ് രക്ഷയുമാണ് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദേശത്ത് കർത്താവിന്റെ നന്മ കാണണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുവിൻ ദുർബലരാകാതെ ധൈര്യം അവലംബിക്കുവിൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവിൻ കർത്താവ് കർത്താവ് എന്റെ പ്രകാശവും എന്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയുമാണ് രക്ഷയുമാണ് രണ്ടാം വായന എല്ലാവരും സ്വരച്ചേർച്ചയോടും ഐക്യത്തോടും ഏകമനസ്സോടും ഏകാഭിപ്രായത്തോടും കൂടെ വർത്തിക്കണം സഹോദരരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വരച്ചേർച്ചയോടും ഐക്യത്തോടും ഏകമനസ്സോടും ഏകാഭിപ്രായത്തോടും കൂടെ വർത്തിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ സഹോദരരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ക്ലോയയുടെ ബന്ധുക്കൾ എന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പൗലോസിന്റേതാണ് ഞാൻ അപ്പോളോസിന്റേതാണ് ഞാൻ കേപ്പായുടേതാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റേതാണ് എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂഷിതനായത് പൗലോസാണോ പൗലോസിന്റെ നാമത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്നെ അയച്ചത് സ്നാനം നൽകുവാനല്ല സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനാണ് എന്നാൽ വാഗ്വിലാസത്തോടെയല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കുരിശ് വ്യർത്ഥമാകുമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനം ദൈവത്തിനു നന്ദി അല്ലെലുയ അല്ലെലുയ യേശു സിനഗോഗുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചും ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്തിയും ഗലീലി മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെലുയ സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവമേ നിന്റെ തിരുവചനം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ എൻ്റെ അധരങ്ങളെയും ഇവ കേൾക്കുന്ന ഈ മക്കളുടെ കർണപുടങ്ങളെയും അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ആത്മാവോടും കൂടെ മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിലുള്ള വായന കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം യോഹന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ യേശു ഗലീലിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി അവൻ നസ്രത്ത് വിട്ട് സെബിലോണിൻ്റെയും നാഫ്താലിയുടെയും അതിർത്തിയിൽ സമുദ്രതീരത്തുള്ള കഫർനാമിൽ ചെന്ന് പാർത്തു ഇത് യശിയ പ്രവാചകൻ വഴി അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടത് നിവർത്തിയാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സമുദ്ര സമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ജോർദാൻ്റെ മറുകരയിൽ സെബുലോൺ നാഫ്തലി പ്രദേശങ്ങൾ വിജാതിയുടെ ഗലീലി അന്ധകാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രകാശം കണ്ടു മരണത്തിൻ്റെ മേഖലയിലും നിഴലിലും വസിച്ചിരുന്നവർക്കായി ഒരു ദീപ്തി ഉദയം ചെയ്തു അപ്പോൾ മുതൽ യേശു പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ഗലീലിയ കടൽ തീരത്ത് നടക്കുമ്പോൾ 
കടലിൽ വല വീശിക്കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു പത്രോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സിമിയോനെയും സഹോദരൻ അന്ത്രയോസിനെയും അവർ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു അവനവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും തൽക്ഷണം അവർ വലകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവർ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ വേറെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു സബദീപുത്രനായ യാക്കോബും സഹോദരൻ യോഹന്നാനും അവർ പിതാവുമൊത്ത് വഞ്ചിയിലിരുന്ന് വല നന്നാക്കുകയായിരുന്നു അവരെയും അവൻ വിളിച്ചു തൽക്ഷണം അവർ വഞ്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് പിതാവിനെയും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം സുവിശേഷ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ കറ നീക്കം ചെയ്യട്ടെ ആമേൻ ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാവരുടെയും സൃഷ്ടാവും സർവശത്തിനുമായ പിതാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏക കർത്താവും ജാതനായ ഏക ദൈവപുത്രനും എല്ലാ യുവകൾക്കും മുൻപ് പിതാവും ജനിച്ചവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവവും പ്രകാശനുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചുവെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും പിതാവുമായ സത്യേകനുമായ അവിടുന്ന് വഴി സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യരായി നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയും അവിടെ നിന്ന് സ്വർത്തു നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകാമരണ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി തീർന്ന് പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് പീഡകൾ സഹിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ലേഖനമനുസരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർക്കുകയും സ്വർത്തിലേക്ക് ആരോണം ചെയ്യുകയും പിതാവിൻ്റെ വളർത്തു പാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവിക്കുന്നവരെ മരിച്ചവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല കർത്താവും ജീവദാതാവും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രൻ നിന്നും പുറപ്പെടുവനും പിതാവിനോടും പുത്രനോടൊപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുവനും പ്രവാചം വഴി സംസാരിച്ചനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏകവും വിശുദ്ധവും സാവർത്തികവും അപ്പോസ്തലികമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാപങ്ങളുടെ മോചനായുള്ള ഏകനാനുസ്നാനം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും മനുഷ്യരുടെ ഉയർപ്പും വരാനുകൂലത്തിലെ ജീവിതവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആമേൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഈ അപ്പത്തോടും വീഞ്ഞിനോടും കൂടെ അൾത്താരയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് കാഴ്ചവയ്പിൻ്റെ ഗാനം ആലപിക്കാം സഹോദരരെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഈ ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ കർത്താവ് തൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അടുത്ത തിരുസഭ മുഴുവൻ്റെയും നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങൾ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കും മാറാവട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ പ്രീതിയോടെ സ്വീകരിക്കണമേ 
അവിശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയായി ഭവിക്കാൻ കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ആത്മാവോടും കൂടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം അതിശുദ്ധവും ന്യായവും അത്രേ സർവേശ്വര പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുക ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ അങ്ങേ പ്രിയപുത്രൻ വഴി അങ്ങ് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും കാരുണ്യവാനായ ഉദ്ധാരകനുമാണ് ആകയാൽ സർവ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും യഥായോഗ്യം അങ്ങേക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സകലരും സമുചിതമായി അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടും വാലാഘമാരോടും ചേർന്ന് അങ്ങയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും അവിരാമമാലപിക്കുന്നു പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവം ദൈവം സ്വർഗവും ഭൂമിയും അങ്ങേ മൈമയാർന്നിരിക്കുന്നു ഉന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന കർത്താവേ സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ അവിടെ നൊറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സോമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് ഹൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് ഹൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കർത്താവെ അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നവരെ അങ്ങെ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങെ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു ആകയാൽ കർത്താവെ അവിടത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർന്നൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൊന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ 
ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ ജോസഫ് എത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശ്രദ്ധ ഉള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഔസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പസ്തോലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രീസ്തു വഴി ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നുമെന്നയ്ക്കും ആമേ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ്റെ കൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ കൈകളെല്ലാം ഉയർത്തി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിന് ഒരുക്കമായി നമുക്കൊരുമിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥന ഭക്തിയോടുകൂടെ ചൊല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം ഭുജിതമാണമേ അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങേ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളോട് തെറ്റി ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ കർത്താവേ എല്ലാ തിന്മകൾ ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശത്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അകടെ ഏതാവുന്നു സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെ അങ്ങപ്പസ്തോലന്മാർ അല്ലു ചെയ്തുവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൻ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആത്മാവോടും കൂടെ നമുക്ക് പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കാം സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടിതാ ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ ദിവ്യ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിനായി ക്ഷണിതാക്കളായവർ അനുഗ്രഹീത കർത്താവേദീയൻ ഭവനത്തിൽ വരുവാൻ യോഗ്യതയിരിക്കില്ല അവിടുന്നരുൾ ചെയ്താൽ അതുമാത്രം മതി എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം നേടുവാ അരൂപിയിലുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണ പ്രാർത്ഥന ഓ ഈശോയെ 
അങ്ങ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സത്യമായും എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാൾ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ ആത്മാവിൽ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദിവ്യകൂതാശയിൽ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അരൂപിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എഴുന്നള്ളി വരണമേ അങ്ങെന്നിൽ സന്നിഹിതനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും എന്നെ അങ്ങയോട് പൂർണ്ണമായി ഐക്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ ആമേൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവമേ അങ്ങേ ജീവദായകമായ കൃപ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ ദാനത്തിൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ആത്മാവോടും കൂടെ സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദിവ്യ പൂജ സമാപിച്ചു ദൈവത്തിന് നന്ദി പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈശോ മിശായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ീണമാണമ്മാ സാന്ത്വന സ്പർശമാണമ്മാ ഈശ്വര സൂനു വിന്നമ്മാ ഈ വിശ്വ മാതാവാണമ്മാ താരാട്ടിന്നീണമാണമ്മാ ന സ്പർശമാണമ്മാ ഈശ്വര സൂനു വിന്നമ്മാ ഈ വിശ്വ മാതാവാണമ്മ 